தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று சதவீதம் இப்பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் வரிவைகளை இனம் காண்பதற்கும் அத்துடன் தொடர்புடைய பிரசனங்களை தீர்ப்பதற்குமான ஆற்றலை பெறுவீர்கள் இப்போ என்னென்னா நாங்கள் ஒரு மீட்டட் பயிற்சி முன்னே தரங்களில் படித்ததை ஒருக்கா முகில் ஆய்வு செய்வோம் இங்கு பார்த்தீங்கண்டால் ஒரு தரவு தந்திருக்கப்பட்டிருக்குது பின்னம் தசம் சதவீதம் இவற்றை நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக மாற்ற வேண்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கண்டால் முதலாவது பின்னத்தில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் பின்னம் இருந்து தசம் தசமம் நாங்கள் பின்னத்திலிருந்து தசமத்துக்கு போக போகின்றோம் என்றால் உதாரணம் ஒன்றின் கீழ் இரண்டு என்ற பின்னத்தை நாங்கள் தசமத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றால் நாங்கள் ஒன்றாய் இரண்டால் பிரிக்க வேண்டும் அப்போ இங்கே நாங்கள் ஒரு சைவர் போட்டோம் என்றால் சைவர் ஐந்து ஐரண்டு பத்து சைவர் எனவே இதனுடைய தசமம் வந்து சைவர் தசம் ஐந்து அதுதான் இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இனி இந்த தசமத்திலிருந்து நாங்கள் சதவீதத்துக்கு போகணும் என்றால் சத வீதம் இங்கிருந்து இங்கு போகணும் என்றால் இந்த சைவர் தசம் ஐந்தை நாங்கள் நூறு வீதத்தால் பெருக்க வேண்டும் அது பெருக்கினம் என்றால் ஐம்பது வீதம் அதுதான் இங்கே இருக்கிறது எனவே மூன்றின்கள் ஐந்து என்ற பின்னத்தை பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு சைவர் தசம் ஆறு வருகிறது எனவே அதில் இந்த இங்கு தச சதவீதத்துக்கு போகணும் என்றால் அந்த சைவர் தசம் ஆறை நூறால் பெருக்க வேண்டும் அது வந்து அறுபது வீதம் எனவே இதில் வந்து அறுபது வீதம் இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் எண்பது வீதம் தரப்பட்டிருக்கிறது எண்பது வீதம் என்றால் இதை நாங்கள் இங்கு இதுக்கு மாற்றணும் என்றால் சதவீதத்திலிருந்து தசமத்துக்கு வரணும் என்றால் அதை நாங்கள் நூறால் பிரிக்க வேண்டும் ஸோ எண்பது வீதத்தை நூறு வீதத்தால் பிரித்தால் எங்களுக்கு சைவர் தசம் எட்டு அதுதான் இங்கே இருக்கு எனவே இதை நாங்கள் பின்னமாக மாற்ற வேண்டுமானால் நாங்கள் இதை சைவர் தசம் எட்டை மேலும் கீழும் நாங்கள் பத்தால் பிரிக்கணும் என்றால் அது எங்களுக்கு எட்டின் கீழ் பத்து பேர் அதை நாங்கள் இன்னும் சுருக்கணும் என்றால் இரண்டால் சுருக்கினால் நாலு ஐந்து எனவே இது வந்து நான்கின் கீழ் ஐந்து அதுபோல் ஒன்றின் கீழ் நாலு இருக்கிறது எனவே ஒன்றாய் நாங்கள் நாளால் பிரிக்க வேண்டும் ஒன்றின் கீழ் நாலு ஒன்றை வந்து நாங்கள் நாளால் பிரிக்க வேண்டும் எனவே இங்கு தசம் சைவர் தசம் ஒரு சைவரை போட்டோம் என்றால் இரண்டு ஈர் நான்கு எட்டு எட்டிலிருந்து கழித்தம் என்றால் இரண்டு என்னும் ஒரு சைவரை இங்கு போட்டால் இருபது ஐந்து தர ஐநான்கு இருபது எனவே இது வந்து சைவர் தசம் இரண்டு ஐந்து இல்லை என்றால் நாங்கள் இங்கிருந்தும் இங்கு வரலாம் அதாவது இருபத்தைந்து வீதத்தை அல்லது இருபத்தி ஐந்து வீதத்தை நாங்கள் நூறு வீதத்தால் பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு சைவர் தசம் இரண்டு ஐந்து கிடைக்கும் இங்கு சைவர் தசம் சைவர் ஆறு இருக்கிறது எனவே இங்கிருந்து இங்கு போகணும் என்று சொன்னால் இது நாங்கள் நூறால் பெருக்கணும் ஸோ சைவர் தசம் சைவர் ஆறு தர நூறு வீதம் அது வந்து எங்களுக்கு ஆறு வீதத்தை தரும் இங்காலே வர வேணும் என்றால் நாங்கள் இதை சைவர் தசம் சைவர் ஆறை நூறால் பெருக்கணும் மேலே எங்களே எனவே 
ஆறு எண் கீழ் நூறு என்று வரும் எனவே இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் மூன்று ஐம்பது மூன்று எண் கீழ் ஐம்பது இங்கு எட்டு வீதம் இருக்கிறது எட்டு வீதம் என்று சொன்னால் எட்டு வீதத்தை நாங்கள் இங்கு எட்டு வீதத்தை நூறு வீதத்தால் பிரிக்கோம் பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு நான்கு இரண்டால் நான்கால் பிரித்தால் இது இரண்டு இருபத்தி ஐந்து இல்லையா அப்போ நாங்கள் இரண்டை இருபத்தைந்தால் பிரிக்கோணும் அது வந்து இல்லை என்றால் எங்களுக்கு இருபத்தைந்தால் பிரிக்காமல் இதை நாங்கள் எப்படி செய்யலாம் எட்டை எட்டை நூறால் பிரிக்க வேணும் பிரித்தால் சாய்வர் 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 என்றால் எட்டு ஹீ எண்ணூறு சைவர் தசம் சைவர் எட்டு இது வந்து எட்டின்கள் நூறு அது வந்து இரண்டின்கள் இருபத்தி ஐந்து சதவீதமாக காட்டுக எனவே முதலாம் அது வந்து நூ இருநூறில் ஐம்பது எனவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தந்திருக்கு இருநூறில் ஐம்பது அண்டு எனவே ஐம்பதின் கீழ் ஐம்பதின் கீழ் இருநூறு தர நூறு வீதம் பிரிக்கணும் என்றால் இங்கு நூறும் இருநூறும் இரண்டு இரண்டும் ஐம்பதும் இருபத்தி ஐந்து எனவே இது வந்து இருபத்தி ஐந்து வீதம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு மீட்டரில் எட்டு சென்டிமீட்டர் எனவே எட்டு சென்டிமீட்டரின் கீழ் இரண்டு மீட்டர் எனவே அதை சென்டிமீட்டராக மாற்ற வேண்டும் அது இருநூறு சென்டிமீட்டர் தர நூறு வீதம் எங்கள் மேலையும் கிளையும் ஒரே அழகாக இருக்க வேண்டும் எனவே நூறு இங்கு இரண்டு இரண்டு இங்கு நான்கு சென்டிமீட்டரும் இல்லாமல் போயிடும் எனவே எங்களுக்கு கிடைக்கிற விட வந்து நான்கு வீதம் அடுத்தது பதினைந்து பிள்ளைகள் நாற்பது பிள்ளைகளில் என்றால் தர நூறு வீதம் அது வந்து நாற்பதை நூறால் பிரித்தால் ஒன்று இனி இரண்டு ஐந்து அதாவது எழுபத்தைந்து எங்கள் ரெண்டு கீழும் மூன்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்து வீதம் அடுத்தது பெருமானத்தை காண்க ஐநூறின் அறுபது வீதத்தை காண்க எனவே இந்த அறுபது வீதம் என்பது ஐநூறின் எவ்வளவு என்று பார்த்தால் ஐநூறு தர அறுபதின் கீழ் நூறு இந்த அறுபது வீதம் என்பது அறுபது வீதம் என்பது அறுபதின் கீழ் நூறு அதால் நாங்கள் பெருக்க வேண்டும் எனவே இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் ஒன்று ஐந்து ஸோ ஆறைந்து முப்பது ஸோ முந்நூறு ரூபாய் இருநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டரில் இருபது வீதம் எனவே இருநூற்றி ஐம்பது தர இருபதின் கீழ் நூறு அது எங்களுக்கு விடைத்தரம் இங்கு எனவே இது வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் இல்லையா இது ரூபாய் இனி ஒன்று தசம் ஐந்தின் பன்னெண்டு வீதம் ஸோ ஒன்று தசம் ஐந்து தர பன்னிரண்டின் கீழ் நூறு இல்லையா இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் நாலாட்சிக்கு நாள் மூன்று 
இருபத்தி ஐந்து எனவே இது வந்து எவ்வளோத்த தரப்போகுது இந்த சொன்னாலங்களுக்கு ஒன்று தசம் ஐந்து தர மூன்றின் கீழ் இருபத்தி ஐந்து எங்களுக்கு சைவர் தசம் ஒன்று எட்டு எனவே இது வந்து சைவர் தசம் ஒன்று எட்டு மீட்டர் வரி அரசாங்கத்துக்கு நேரடியாக செலுத்த வேண்டிய வரி நேரடி வரி என கூறப்படும் இந்த நேரடி வரியை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து இறைவரி தீர்வாய் வருமான வரி இப்போ இந்த இறை வரியை பற்றி பார்த்தோம் என்றால் இறை வரி என்பது மாநகர சபை நகர சபை பிரதேச சபை என்னும் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் மூலம் உரிய அதிகார வரம்புக்குள்ளே வதிப்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் வீதி வசதிகள் களிகான் முகாமாய்த்துவம் வீதி விளக்கேற்றல் போன்ற பல்வேறு வசதிகளுக்காக அவ்வதிகார வரம்புக்குள் இருக்கும் வீடுகள் காணிகள் வியாபார நிலையங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து அறவிடப்படும் பணம் இறை வரி என கூறப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் இறை வரைக்கான முதலாவது உதாரணத்தை பார்ப்போம் உதாரணம் ஒன்று ஒரு நகர சபை அதன் அதிகார வரம்பு வரம்புக்குள்ளே இருக்கும் ஆண்டு பெருமானம் ரூபாய் முப்பத்தாறாயிரம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு வீட்டிற்கு நாலு வீத ஆண்டு இறை வரியை அறவிடுமெனின் ஒரு காலாண்டுக்காக செலுத்த வேண்டிய இறை வரியை காண்க எனவே முதலாவது நாங்கள் ஆண்டுக்கான இறை வரியை காண்போம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கு ஆண்டு ஆண்டு இறை வரி என்னென்றால் இந்த முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் இல்லையா முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாயில் நாலு வீதம் எடுக்கினம் தர நான்கின் கீழ் நூறு எனவே இங்கே பார்த்தீங்கன்றால் எங்களுக்கு கழிந்தால் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ரூபாய் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது இது ஆண்டுக்கான வரி ஆனால் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது ஓர் காலாண்டிற்கு செலுத்த வேண்டிய வரி எனவே ஓர் ரைவரி எனவே இதை வந்து ஒன்றின் கீழ் நான்கால் பெருக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பதை ஒன்றின் கீழ் நான்கால் பெருக்க வேண்டும் அது வந்து ரூபாய் முன்னூற்றி அறுபது உதாரணம் இரண்டு ஒரு நகரசபை ஆண்டு மதிப்பீட்டு பெருமானம் ரூபாய் இருபத்தி நாலாயிரமாக உள்ள ஒரு கடைக்கு ஒரு காலாண்டிற்கு அறவிடப்படும் இறை வரி முன்னூறினின் அறவிடப்படும் இறை வரியின் சதவீதத்தை காண்க இப்பொழுது மாறி கேட்கினோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்றால் காலாண்டுக்கு அறவிடப்படும் இறை வரி முன்னூறாயின் ஓர் ஆண்டிற்கு மறவிடப்படும் இறை வரி ஓர் ஆண்டிற்கு அறவிடப்படும் படம் ரை வரி முந்நூறு தர நான்கு அதவளவு ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூறு ஸோ ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் ஓர் ஆண்டுக்கு வரப்படுகிறது அறவிடப்படுகிறது ஆகவே அறவிடப்படும் வீதம் ஆகவே வீதம் என்று காண்றது ஆயிரத்தி இருநூறின் கீழ் இருபத்தி நாலாயிரம் அதுதான் முழு பெருமதி தர நூறு வீதம் பார்த்தீங்கன்றால் நாங்கள் இங்கு ஒன்று ரெண்டு 
മൂന്ന് ഇത് ഒണ്ട് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഇത് അയന്ത് കടത്തിയാക അയന്ത് വീതം രണ്ടാമത് തീർവായി ചില പൊരുട്കളായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോഴതും ഏറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോഴതും അവറ്റിൻ പെരുമാണത്തിൽ ഒരു പകുതിയായി അരസാംഗത്തുക്ക് വരിയാക ചെലുത്തൽ വേണ്ടും അവ്വാറ് അറവിടപ്പെടും വരി തീർവൈ എനപ്പെടും എനവേ ഇതിൻ്റെ തീർവയെ പറ്റിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങേ കീഴേ ഇരിക്കുന്നത് അത് എടുക്കാൻ പാപ്പോം ഉദാഹരണം ഒൻറ്റു ഒരു കുറിത്ത വകൈ കടികാരത്തിൻ ഇറക്കുമതി പെരുമാണത്തിൽ പത്ത് വീതത്തൈ തീർവയാക ചെലുത്ത വേണ്ടും രൂപായി അയ്യായിരം പെറുമതി ഉള്ള ഒരു കടികാരത്തുക്കാക ചെലുത്ത വേണ്ടിയ തീർവൈ യാത് പാത്തിങ്ങണ്ടാൽ ഇത് തീർവൈ വന്ത് ഇതുക്കാണ് തീർവൈ തീർവൈ ഇവളവ് പത്ത് വീതം എനവേ അയ്യായിരം തര പത്തിൻകിൾ നൂറ് പത്ത് വീതം ഉണ്ടാൽ പത്തിങ്കൾ നൂറ് എനവേ ഇങ്ക് ഉണ്ട് അത് വന്ത് രൂപായി അഞ്ഞൂറ് ചെലുത്ത വേണ്ടിയത് രൂപായി അഞ്ഞൂറ് ഉദാഹരണം ഇരണ്ട് ഒരു മോട്ടാർ വാഹനത്തെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും പോകുന്നു അതൻ പെരുമാണത്തിൽ അറുപത് വീതത്തെ തീർവയാക ചെലുത്ത നേരിടുകിറത് രൂപായി ഇരുപത് ലക്ഷം പെരുമതിയുള്ള ഒരു മോട്ടാർ വാഹനത്തെ തീർവയായി ചെലുത്തിയ പിന്നർ അതൻ പെരുമാണം യാത് എന്നെ പാത്തിങ്ങണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തുക്ക് ഒരു ഓട്ടോ വാങ്ങണം അതിൽ അറുപത് വീതം ഞാൻ കൊടുക്കണം മുതലാവത് അറുപത് വീതമാണ് കൊടുക്ക വേണ്ടിയ തീർവയെ മുതലൊക്കെ പാർപ്പം എനവേ തീർവൈ വന്ത് തീർവൈ ഉളവ് അതാവത് എന്ത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തൈ തര അറുപത് വീതം അറുപതിന് കീഴ് നൂറ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തീർവയാക വരെ പോകുന്നത് ഇങ്ങ് പാത്തിങ്ങണ്ടാൽ അത് വന്ന് ആറ് രണ്ട് പന്നിരണ്ട് ഒണ്ട് രണ്ട് സൈവർ 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 എനവേ ഇത് വന്ന് പന്നണ്ട് ലക്ഷം നാങ്ങൾ തീർവയാ കൊടുക്കണം എനവേ ഇത് മോട്ടാർ വാഹനത്തിൻ പെറുമതി മതി വന്ത് ഞങ്ങൾ തെരിയും ഇരുപത് ലക്ഷം അതോടെ സഹ ഒരു ലക്ഷം പന്നണ്ട് ലക്ഷം നാങ്ങൾ കൂട്ടണം കൂട്ടിനമണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരും എങ്ങൾക്ക് ഇല്ലയാ അതേമാതിരി ഇത് എന്നൊരു കാ ഇപ്പഴും ചെയ്യലാം എങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്ന് അറുപത് വീതം എൺപതാൾ അറുപത് വീതം എൺപതാൾ ഇത് വന്ന് നാങ്ങൾ അറുപതായി നാങ്ങൾ എണ്ണണ്ട് എഴുതലാമുണ്ടാൽ ഒണ്ട് തസം ആറാൾ പെരുക്ക വേണം പാത്തിങ്ങണ്ടാൽ ഇന്ത ഇരുപത് ലക്ഷത്തൈ തര ഒണ്ട് ദസം ആറ് പെരിക്കണമുണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം വരും എപ്പോഴും ചെയ്യലാം ഇത് ഒണ്ട് ദസം ആറാൾ പെരുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടിക്ക് നൂറ്റി അറുപതിൻ കീഴ് അതായത് എന്നോട് ഒണ്ട് ദസം ആറ് അറുപത് വീതം എൺപത് അറുപത് വീതം എൺപത് ങ്ങൾക്ക് നൂറെയും നൂറ് വീതത്തെയും അതായത് ഇത് വന്ന് പെരുമാണം സഹ അതിനുടേ തീർവായി വന്ന് നൂറ്റി അറുപത് വീതം അത് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒണ്ട് ദിവസം ആറാക കിടക്കുന്നത് ഉദാഹരണം മൂന്ന് ഇലങ്കയിൽ നിന്ന് മത്തിയ കിഴക്ക് നാടുകൾക്ക് രൂപായ് മൂന്ന് ലക്ഷം പെരുമതിയുള്ള പളത്തൊകൈ ഒൻറൈ ഏറ്റുമതി ചെയ്യും പോലത്തു 
இலங்கை சுங்கத்தினால் அறவப்பட்ட தீர்வை ரூபாய் பதினெட்டு ஆயிரம் எனேன் ஏற்றுமதியாளர் செலுத்த நேரிட்ட தீர்வையின் சதவீதத்தை காண்க பார்த்தீங்கன்றால் அது தீர்வை வந்து சத வீதம் பார்த்தீங்கன்றால் அவர் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் செலுத்தி இருக்கிறார் மூன்று உட்களும் மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு மூன்று லட்சம் தர நூறு வீதம் இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் ஒன்று பதினெட்டின் கீழ் மூன்று அது ஆறு வீதம் உதாரணம் நான்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தொலைக்காட்சி பெட்டி ஒன்றுக்காக பதினைந்து வீத தீர்வையை அறவிடப்பட்ட பின்னர் அத்தொலைக்காட்சி பெட்டியின் பெருமானம் இருபத்தெண்ணாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது எனின் தீர்வையை அறவிடுவதற்கு முன்னர் அத்தொலைக்காட்சி பெட்டியின் பெருமானம் யாது எனவே பார்த்தீங்கன்றால் இங்கு பதினைந்து வீதம் அறவிடப்பட்டிருக்கணும் எனவே மொத்தமாக நூறு வீதமும் சக பதினைந்து வீதம் எல்லாமாக நூற்றி பதினைந்து வீதம் தான் இந்த பெருமானம் எனவே இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் இருபத்தெண்ணாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதை நாங்கள் இது வந்து ஒன்று தாசம் ஒன்று ஐந்து அதை ஒன்று தாசம் ஒன்று ஐந்தால் பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு அதனுடைய பெருமதி கிடைக்கும் அதாவது இருபத்தி எண்ணாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதை ஒன்று தாசம் ஒன்று ஐந்தால் பிரித்தால் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் இதுதான் இதற்கான விடை